ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന മലയാളം ടെക്നോളജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ജിമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ഉണ്ട് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഓ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗൂഗിൾ ഐ ഡി അതിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഓപ്പൺ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിലെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഐ ഡിയിലെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി എപ്പോഴെങ്കിലും മറന്നുപോവുകയോ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോവുകയോ മറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടു അത് ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും കാരണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ഇൻഫർമേഷൻസുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും റെക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി റെക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലരും പല ജിമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല ജിമെയിൽ ഐ ഡികളും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെയുള്ള ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഫോൺ വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ തന്നെയാണോ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് മറ്റുമൊക്കെ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ റെക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുവാനുള്ള എക്സ്ട്രാ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ റെക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സജ്ജമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തീർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ താഴോട്ട് സ്കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പേജിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ മുകളിൽ കാണാൻ സാധ്യമാകും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് നിയമം തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യമാകും ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നതിനും ആഡായി വരുന്നതിനും ഒക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ